Po czym poznać studenta prawa? Po niczym. Sam wam o tym powie. Studiowałem prawo. Studiowałem prawo. Studiowałem... Prawo. Studiowałem prawo. Ale już nie studiuję i w tym filmie powiem wam dlaczego. Studia prawnicze uznawane są za jedne z najbardziej perspektywicznych i prestiżowych, ale to o czym się nie mówi, to to, że te studia nie są dla każdego i nie każdy się na te studia będzie nadawał. Bardzo często osoby podejmujące studia prawnicze mają wobec tych studiów określone oczekiwania, które niestety w ramach tych studiów nie są zaspokajane. I dzisiaj w tym filmie chciałbym Wam opowiedzieć historię osoby, która teoretycznie powinna się na te studia nadawać, ale wyautowała się z tych studiów bardzo szybko i to z niemałym hukiem. By sięgnąć korzeni sytuacji, o której dzisiaj sobie tutaj rozmawiamy, musimy się cofnąć do czasów liceum. Jeżeli miałbym określić swoją postawę z tamtego okresu, to najlepszym określeniem byłby per pożyteczny kujon. Jest to taka osoba, która mimo tego, że oddaje się wielu różnym aktywnościom i nie ma problemów z nauką i poświęca jej odpowiednią ilość czasu, to niezbyt te aktywności są nakierowane na jakiś konkretny cel. No i ta osoba też nie odpowiada sobie na jedno bardzo, ale to bardzo ważne pytanie, znane między innymi z filmu Chłopaki nie płaczą. Co lubię w życiu? robić, a potem zacznij to robić. I tutaj tego pożytecznego kujona można też przyrównać do postaci człowieka w grach RPG. Jeżeli mamy osoby, które grają w takie gry, to wiedzą, że jeżeli potrzebowalibyśmy łucznika, to lepszym wyborem, najlepszym wyborem będzie elf. Jeżeli potrzebujemy wojownika, to krasnolud czy ork. A człowieka nie wybierało się nigdy, dlatego, że miał on równe statystyki i był tak, tak naprawdę od wszystkiego, czyli tak naprawdę do niczego. Kiedy w trzeciej klasie liceum przyszło mi dokonać pierwszego poważnego wyboru, to jest zadeklarowania przedmiotów zdawanych na maturze, to jak na pożytecznego kujona przystało, zdecydowałem się na podstawowy pakiet humanisty, czyli język polski, historię, wos i język angielski, oczywiście wszystkie na poziomie rozszerzonym. No i jeśli chodzi o potencjalne możliwości tutaj, które miałem, to tak naprawdę mogłem wybierać sobie z całej oferty uniwersyteckiej, a mnie interesowały szczególnie trzy. Dziennikarstwo, polonistyka ze względu na językoznawstwo i perła w koronie uniwersyteckiej oferty, czyli prawo. No i wiecie, co wybrałem? Wybrałem oczywiście prawo jako najbardziej rozsądny tutaj kierunek. Jeśli chodzi o dziennikarstwo, no to chyba wiadomo, lubiłem pracę z mediami, myślałem, że może w tym temacie coś będę chciał zrobić. W przypadku polonistyki chodziło mi bardziej o językoznawstwo, ale dwa powody były takie, które mnie odwiodły. Po pierwsze, nie chciało mi się czytać książek na czas, a po drugie, perspektywa zostania profesorem miotkiem i lepszego tostowania złota była mniej tutaj prawdopodobna. Wybrałem prawo, bo był to kierunek, który wydawał się najbardziej racjonalny i miałem jeszcze jedną motywację. Motywację. Wiecie jaką? To, żeby jako prawnik móc chodzić sobie na co dzień do pracy w garniturze elegancko ubranym. <grym> Serio. Pamiętam ten dzień jak dziś. 1 października, uroczysta inauguracja roku akademickiego, aula w gmachu głównym Uniwersytetu. I wszystko dzieje się właśnie w takiej podniosłej atmosferze, jest obecny dziekan, wszyscy na sali i nagle się okazuje, że moje nazwisko pojawia się wśród trzech osób z najwyższym wynikiem właśnie rekrutacyjnym tutaj na studia prawnicze. Myślę sobie, cholera jasna moment, przecież ja byłem siódmy, sprawdzałem to bardzo dobrze jeszcze dzień wcześniej, no ale też się złapałem na tym, że przecież ja też składałem papiery nie tylko do Wrocławia, ale także do Warszawy do Krakowa i też dwa miejsca zwolniłem, więc prawdopodobnie było tak, że te osoby, które były przede mną zrezygnowały ze studiów we Wrocławiu i podjęły je gdzieś indziej. No i co? I wychodzę i jako właśnie ten jeden z trzech naznaczonych już na starcie dostaję zestaw ta 10 takich oto kodeksów, które wiecie co? Zezaktualizowały się jakieś kilka miesięcy po tym, kiedy je otrzymałem do ręki. Cóż zrobić? Taka branża. Dawidzie Tymiński, znajdę cię i cię pozwę! Kiedy już rozpoczęła się prawdziwa, taka codzienna nauka, oczywiście jak każdy szanujący się student prawa, zrezygnowałem z jedzenia lodów o smaku śmietanki czy czekolady na rzecz tych o smaku adwokata. Bo to adwokat był tym zawodem, którym chciałem się po studiach prawniczych zajmować. I jak wiadomo tutaj chyba widzicie, że lubię gadać i to była jedna z głównych motywacji. Ale drugą była też ta, żeby mógł sobie zaśpiewać taką piosenkę, która leciała tak, że już niosą fogę z żabotem. Już się do sądu daje z wizytą. Więc myślałem sobie w kategoriach tego, że będę przyszłym adwokatem. A 
Ale pod wpływem rozmowy jednak z moim kolegą, który zdecydował się na studia doktoranckie w Katedrze Prawa Administracyjnego, e, zrewidowałem swój pogląd i stwierdziłem, że to jednak notariusz będzie bardziej takim etycznym, czystym zawodem. I on wtedy to argumentował tak, że jeżeli ktoś przychodzi do adwokata, to albo musi się bronić w sądzie, albo musi czegoś dochodzić. Jeżeli przychodzi do radcy prawnego, no to analogicznie, bo to jest podobna tutaj branża. Jeżeli ktoś przychodzi do komornika, to albo z czymś zalega, albo ktoś mu zalega i trzeba tę należność wyegzekwować. A w przypadku notariusza mamy do czynienia tylko ze szczęśliwymi klientami. Bo albo ktoś chce coś kupić, albo ktoś chce coś sprzedać, przepisać, darować, otrzymać, etc. etc. Więc widzimy tutaj, że rzeczywiście e, chyba ta praca notariusza jest najmniej stresogenna ze wszystkich tych kwestii prawniczych. Jak już Wam wcześniej wspominałem, w czasach licealnych byłem pożytecznym kujonem i jakoś studia nie za dużo zmieniły w tym, w tym temacie. I jakby się mogło wydawać, taka osoba, która e, uczy się w lot wszystkiego, nie powinna mieć problemu z nauczeniem się takiej też nowej rzeczy, jaką jest dziedzina prawnicza. I co? I błąd, bo nagle się okazało, że to anglosaskie niebo jednak ma limity i nawet tak, taka osoba jak ja, która w lot włapała każdą kwestię, z prawem zaczęła mieć bardzo dużo, ogromne problemy. Ta materia stawia taki opór, że nie byłem w stanie nic zrobić. To jest bardzo ważne, żeby sobie to uświadomić, że nie zawsze jest tak, że jeżeli ktoś jest bardzo biegły i lotny właśnie w nauce, mm, będzie tak, że w nowej sytuacji się w stanie odnaleźć. Dla mnie osobiście największą zmorą był najbardziej prawniczy z przedmiotów dostępnych na pierwszym roku, czyli wstęp do prawoznawstwa, który jest taką podkładką pod uczenie się innych, bardziej zaawansowanych kwestii. No i można byłoby w takim układzie zadać sobie pytanie, to jak, się stało, jak to się stało, że ty jednak przetrwałeś ten pierwszy rok? Bardzo prosto. Studia prawnicze na pierwszym roku są takie około prawne. Jest dużo kwestii historycznych, jeżeli ktoś zdawał historię rozszerzoną na maturze, to nie będzie miał problemu z tym, żeby zagłębić się w historię ustroju, państwa i prawa, prawo rzymskie, tego typu kwestie. Co ciekawe, po pierwszym roku załapałem się nawet na stypendium i tylko dlatego, że razem z kolegą zgłosiliśmy się do Ogólnopolskiej Olimpiady Historyczno-Prawnej i na wielkim farcie udało nam się zająć drugie miejsce. Jeżeli pamiętacie taki słynny film Hitler na Wydziale Prawa, i jak to Hitler nie zdał egzaminu z historii państwa i prawa polskiego, to w komentarzach bardzo często przebywane były osoby profesorów z różnych wydziałów w Polsce i wyobraźcie sobie, że myśmy właśnie w tym konkursie odpowiadali przed tymi wszystkimi profesorami i udało nam się jakoś takich oczarować, że mimo tego, że byliśmy kompletnie nieprzygotowani do tego konkursu, zajęliśmy drugie miejsce. Widzicie, czasami wizerunek jest o wiele ważniejszy niż realne kompetencje. I tak, kochani, minęły dwa semestry, rok pierwszy. Drugi rok rozpoczął się mocnym uderzeniem i te przedmioty okołoprawne, o których wspominałem wcześniej, ustąpiły miejsca już takim cięższym zawodnikom, tak jak prawo cywilne, prawo karne, prawo administracyjne i na przykład taki Michałek jak organy, instytucje ochrony i pomocy prawnej, z którego to egzaminu właśnie dostałem dwóje, czyli go kolokwialnie rzecz mówiąc nie zdałem. No i to była ta kropla, która przelała czarę goryczy i po której powiedziałem sobie fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Ten niezdany egzamin był tylko takim incydentem, który doprowadził mnie do podjęcia ostatecznej decyzji. Ta myśl o tym, że jednak nie nadaje się na studia prawnicze, kiełkowała w moim myśli dosyć długo. I to był też czas, kiedy zacząłem stawiać swoje pierwsze kroki w internetowej działalności. I ona po pewnym czasie rozwinęła się na tyle, a dawała mi o wiele więcej satysfakcji i tutaj radości zrobienia tego, że moje serce od paragrafów wolało właśnie działanie na tym polu. I w pewnym momencie też doszedłem do takiego wniosku i to jest ciekawa sprawa, bo jak sobie o tym dzisiaj myślę, to był pierwszy chyba taki racjonalny wniosek, który w ogóle podjąłem w związku z moimi studiami, to jest to, że dokonałem takiej kalkulacji, że chyba lepiej jest być dobrym panem od mody, stylu życia i tworzenia internetowych treści, aniżeli słabym prawnikiem, bo rynek jest zapchany wieloma ciekawymi prawnikami, którzy do dzisiaj nie mogą znaleźć pracy. W ubiegłym roku, pamiętam, przypadkowo znalazłem się w okolicach Wydziału Prawa i dostałem informację, że moja grupa, z którą rozpoczynałem te studia, ma właśnie ostatni egzamin, taki kończący, całą ich edukację prawniczą. No i postanowiłem, że jest to dobry moment do tego, aby spotkać się ze starymi znajomymi i pożyczyć im szczęścia na tej właśnie zakończonej prawniczej drodze. I co ciekawe, i to uderzyło mnie, koleżanka Hania przywitała mnie słowami Co Dawid? Przyszedłeś się z nas pośmiać? I to się może wydawać głupie, jakieś takie dziwne na pierwszy rzut oka, ale kiedy na drugi dzień sobie to analizowałem, no perspektywa okazała się dosyć gorzka. I jestem naprawdę przekonany, że część osób, które podjęła te studia, nierzadko rezygnując z jakiejś innej, innej drogi życiowej, która mogłaby być dla nich ciekawsza i, i taka bardziej perspektywiczna, zdecydowała się na prawo, żeby właśnie tę perspektywę sobie uprestiżowić i żeby ona była lepsza, tak? Ale po pięciu latach oni nadal nie wiedzą, co chcieliby po tym prawie robić. Nierzadko też część osób mówi, że z prawem po tych studiach nie chce mieć nic wspólnego. Prawdopodobnie ze względu, że nie mieli tych predyspozycji i możliwości, o których mówiliśmy sobie na początku tego filmu. Warto też sięgnąć do statystyk. Specjalnie wszedłem sobie na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, 
i zobaczyłem, że co roku Wydział Prawa opuszcza kilkanaście tysięcy studentów. Około 8 tysięcy studentów bierze udział w egzaminach na aplikację, kończy je z pozytywnym skutkiem około połowa, czyli jakieś 3,5 tysiąca do 4 tysięcy. Wydziałów Prawa Publicznych w naszym kraju mamy 20 parę, one, każdy z nich przyjmuje na każdy rok około kilkuset studentów w zależności od wielkości tego wydziału i to są naprawdę ogromne rzesze prawników. I niestety sytuacja rynkowa, sytuacja rynkowa wygląda tak, że nawet te osoby, które realizują się w tym temacie mają często problemy z, ze znalezieniem pracy. No to co dopiero z takimi osobami, które tego tematu w ogóle nie czują i nie mają do niego tego serca. I tutaj warto byłoby wspomnieć słowa słowa Alberta Einsteina, który mówił, że jeżeli ryba miałaby rywalizować z małpami w, tutaj we wchodzeniu na drzewa, to przez całe życie nabrałaby takiego przekonania, umarłaby z taką myślą, że była głupia, tak? I oczywiście Albert Einstein tego nie powiedział, bo jak Abraham Lincoln powiedział przed spostrzeleniem tutaj przez zamachowca, że nie powinno się wierzyć we wszystkie rzeczy, które usłyszymy w internecie, to myślę, że ta perspektywa ma swój głęboki sens. Jesień to pora wybitnie sprzyjająca refleksji, dlatego chcieliśmy, aby te osoby, które decydują się na to, aby związać swoje losy tutaj życiowe z drogą prawnika albo już podjęły te studia, żeby się zastanowiły, czy to aby jest ta właściwa droga, bo tak jak już wspominaliśmy, nierzadko bywa tak, że pewne czynniki sprawiają, że rezygnujemy dla niej z różnych innych rzeczy. Więc podsumowując, jeżeli chciałbym Was zostawić jakąś myślą, to, to byłaby to myśl taka, że jeżeli chcecie na pewno być prawnikami, ten temat Was interesuje, ten temat Was zajmuje, już się nim zajmujecie, wiecie z czym to się je i macie pewne predyspozycje i też tą dozę samozaparcia, aby przetrwać ten trudny okres, to jak najbardziej prawo jest wartościowym kierunkiem, jest ono dla Was. Ale jeżeli rezygnujecie dla niego z jakiejś alternatywnej drogi życiowej tylko dlatego, że jest ona bardziej perspektywiczna, to z własnego doświadczenia wiem, że lepiej być dobrym w swoim fachu twórcą internetowym, panem od mody, męskiego stylu życia, niż kiepskim prawnikiem, bo rynek jest pełen wybitnych prawników, którzy mają bardzo duże problemy z tym, aby znaleźć godną pracę. I z tym właśnie chciałbym Was w dzisiejszym filmie zostawić. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.